ನಾನು ನಿಂತ ನೆಲೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ ಗಂಡು ನೋಟ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಗಂಡು ನೋಟ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೆಳಗಿನ ಅಧೀನ ನೆಲೆಯ ತನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ನೋಡುತ್ತೆ ನೋಟ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟ ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಆ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ನೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಗಂಡು ನೋಟ ಹೀಗಿರುತ್ತಾದರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ನೋಟ ಹೀಗಿರುತ್ತಾದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಗುಣ ಆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡು ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನಿಕೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಗ್ರತೆ ಯಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಅಧೀನತೆಯ ಬದುಕು ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕು ಅದು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಯೋಚನೆಗೆ ತಕ್ಕಾಗ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತ ನಿನ್ನದು ನನಗೆ ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಅಸಮಗ್ರವಾದ ನೋಟ ಇದು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಮೇಲಿನ ನೋಟವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನನಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕದು ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡಿ ನೋಟವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರವಾದದ್ದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಟಕ್ಕೂ ಗಂಡು ನೋಟಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೂ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಗಂಡುಗಳಿಗೂ ಗಂಡು ನೋಟ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೋಟ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೆಣ್ಣುಗೂ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರೆ ಹೆಂಗಸು ಬದುಕನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬದುಕು ಯಜಮಾನಿಕೆ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಜೀವ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ತಾನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಯವರೆಗೂ ಈ ಈ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಇರ್ತದೆ ಹೆಂಗಸರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ನಡೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಧೀನತೆಯ ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಧೀನತೆಯ ನೆಲೆ ಹೂಡುವ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಯಾವ ಥರದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಧೈರ್ಯ ಮುನ್ನುಗ್ಗೋದು ಈ ಯಾವ ಬಗೆಯೋದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ನಯ ವಿನಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಳ್ತನ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರುವ ಏಟನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೀಸೋದಣ್ಣ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೈ ಕಾಸು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಏನೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಗಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಶರ್ಟು ನೇತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಬ
ಒಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡೋದು ಸೆಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡೋದು ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬದುಕುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಅಧೀನತೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಹೂಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಜಾನೋ ಅಧೀನತೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರತಿ ರಾಜಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪುರುಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವೆಪನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸೋದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸೋದು ಅಂತ ಮನೇನೇ ಮನೆಯೇ ಮನೆಯ ಮಂತ್ರ ಅಲೆಯ ಏನಾರು ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಏರಿಯಾ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗ್ತಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಜಮಾನಿಕೆಯು ಸೂಚಿಸಿದ ಬಗೆಯಲ್ಲೇನೆ ಅವಳು ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿಡಬಹುದು ಈ ಥರದ್ದು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸು ಹೂಡುವ ಈ ರಾಜಕಾರಣಗಳು ಯಾವ ಥರದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಿಂದ ಆಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೇ ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಧ್ವನಿ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮುದಾಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡೋದು ಅಂದರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಶಾಹಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪವರ್ ಬೇ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದ ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಈ ದುಡಿಮೆಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಬಂದಿದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಹ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೇ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಟ ಗಂಡು ನೋಟ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಲೋಕಗ್ರಹಿಕೆ ಏಕಾಕಾರವಾದದ್ದಲ್ಲ ಲೋಕಗ್ರಹಿಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇದೆ ಆ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಡೆಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಡೆಗಳಾಗ್ತವಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮುದಾಯಗಳಾಗಿ ನಿಂತ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಬಿಂದು ಏನಿದೆ ಈ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಟ್ಟಾದರೂ ಪರಸ್ಪರರ ಮಾತುಕತ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಳಗೆ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಹೆಂಗಸರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೇನೋ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೇ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳ್ಕೊತಾಯಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತಿದ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಣ ಬರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಮಿತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕಟ್ತದೆ ಹೆಣ್ಣು ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀನು ಮಡಕೆ ತಳ ಗೀರೋದಕ್ಕೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ನೀನು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಸಿ ಬಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಸೊ ಹೆಂಗಸು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇನೇ ಗಂಡಸಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯಿತು ಅವಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯಿತು ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಹೆಂಗಸ್ಗೂ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಚ್ಚರ ಆಗಿರಲಿಲ್ವ ಹಾಗಿತ್ತು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ವಿಮೆನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಬಗೆಯ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ನಿಂತಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಅವರವರ ಬದುಕನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ತಮಗೆ ಆಗುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂನು ಇದು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ನಡೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜ ಮುನ್ನಡೆದು ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಏಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಏಕಾಂಗಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಡೋದು ಈ ಥರ ವಿಪರೀತ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸಿಲುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿಯ ಅಂತಹ ಚಿಂತಕಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಇಸ್ತ್ರೀವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಯಾವ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಯಾವುದೋ ಕಾಣದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಣ್ಣನ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಣ್ಣ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ್ಲಂತೆ ಅವಳು ಅಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ರಾಜಕಾರಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಇಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬೆಳೀತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡೋದೇನೆ ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಹೆಂಗಸರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಧ್ವನಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತವೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಟ್ಟು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತಕಿಯರಂದರೆ ಯಾರೋ ಅಕಮಿಡಿ ಅಕಾಡಮಿಷಿಯನ್ಸು ಹೆಣ್ಣು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ವಿಮೆನ್ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೇ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ಜಾಗೃತಿ ಸಮು ಗುಂಪುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರೇನು ಭಾಷಣಗಳು
ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾರೋ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳ ಒಳಗಡೆನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದೇನೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಈಗ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ವಲಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪಠ್ಯಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಲಯಗಳು ಮಹಿಳಾ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ವಲಯವನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಆಯಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಆಯಾಯ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಸೂತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಷ್ಟೂ ಬಗೆಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ ದುಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಈ ಬದುಕಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿವಾಗ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಾಗ ದುಡಿಮೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೇನೇ ಆರೋಗ್ಯ ವಲಯ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಚಿಂತನೆ ಅದು ಜಾತಿ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಸಟ್ಲಾಗಿ ಇರೋದು ಆದರೆ ಬಹಳ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ತೀರ ದೃಗ್ಗೋಚ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಹಾಗೆ ರಾಕ್ಷಸಾಕಾರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಇವುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲನೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗಡೆ ಪುರುಷ ರಾಜ ಕಾರಣಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಪುರುಷ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸವಾಲೆಸೆಯುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಲ್ಲಂತಹ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇವುಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳು ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಡಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾದಷ